हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में इस लाइव सेशन में आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जेई मेन अपकमिंग जेई मेन 2019 2019 एग्जामिनेशन एंड वी ऑल नो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन एंड इफ यू हैव राइट कंसेप्ट इफ यू हैव सॉलिड फाउंडेशन एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन एंड बेसिकली द मिजो स्टडी मिजो स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट powerful best online platform where we try to give quality education we you can download our sample paper Uh, from our website आप हमारे website पर आके free sample paper download कर सकते हो if you have any queries related to any subject whether it is maths physics chemistry as well as biology you can directly ask एक doubt session uh, doubt clearing session होता है वहां पर आप आके कोई भी questions पूछ सकते हो because what we feel क्या मैं feel करता हूं कि हम दोनों you students and we teachers definitely uh, put together and will provide definitely a good result in our upcoming examination today i am going to discuss few question and i'm now i'm now i'm not going to waste my time mai aapka aur zyada samay barbad nahi karunga aur kuch questions dekhte hain i know uh, these five questions are not very much sufficient panch questions sufficient nahi hai but isse aapko thoda sa pata chalega ki kis tarah se question ko approach karte hain how to approach the questions ho sakta hai meri baatein aapko zyada achhi nahi lage lekin definitely mere numeric कल सॉल्विंग आपको बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा क्लियर बच्चों तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट इज गिवन हियर लुक एट द क्वेश्चन इन हैव अ प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन ओके एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर आवर रिएक्शन व्हिच येल्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट clear to you what is given here that uh, write the question write the first part of the question it is given nitrogen and hydrogen combines ye dono combine karte hain and it gives ammonia that is the question now balance the reaction this is the case n2 plus 3s2 it gives 2ns3 now what will be the composition of the gaseous mixture अंडर द ए फोर सेट कंडीशन इन द एंड लास्ट में क्या कंपोजिशन बचेगा जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए दट इज द क्वेश्चन नाउ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन लिसन केयरफुली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक स्टॉक्यूमेट्री स्टॉक्यूमेट्री से यह क्वेश्चन है एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एटलीस्ट फाइव मैथड डायरेक्ट मैथड पॉल्स मैथड दैंड पीओ ए सी That is principle of atomic conservation. But I am solving very simple, very simply. Clear? देखो questions को अच्छे तरीके से पढ़ लिया मैंने दिख रहा है आपको इस question में वन liter. Look at वन liter N2 combines with थ्री liter H2. According to question, वन liter N2 combine with थ्री liter H2. and it gives 2 liter ns3 am i right yes sir now if i take 10 liter n2 1 liter combined with 3 liter s2 then 10 liter n2 combined with 30 liter h2 and it will give 20 liter ns3 this is the concept here clear 10 liter n2 combined with 30 liter h2 and it gives 20 liter ns3 that mean to say what is given here 30 liter of dihydrogen that mean to say dihydrogen consumes completely dihydrogen completely consume ho gaya that mean to say this is the limiting reagent there is no need to find out which one is limiting still this is the limiting reagent that mean to say hydrogen consumes completely now the second part which yielded only 50% that mean to say the n2 reacted not 10 liter because 50% that is it will react 10 by 2 only 5 liter n2 reacted clear h2 reacted what is 30 liter no 50% only 30 by 2 that is 15 liter h2 reacted okay 
then ns3 formed tell me how much amount of ns3 will form that is batao kitne amount mein ns3 form honge 20 liter no 50% that is 20 upon 10 that is 10 liter ns3 formed clear to you now n2 reacted 5 liter then how much amount of N n2 left because we have started with 30 liter of n2 and reacted 5 liters so n2 left will be tell me 30 minus 5 that is 25 liter clear to you now h2 left tell me we have started with 30 liter 30 minus 15 that is 15 liter and ns3 formed will be 10 liter so what is the final composition 25 liter n2 15 liter h2 and 10 liter ns3 am i right now check out which one is the correct option 10 liter ns3 25 liter n2 and 15 liter h2 clear ek bar fir se dekh lo normal condition hai ab main bilkul hindi mein aapko samjhata hu bade dhyan se itna time aapko examination mein nahi lena bahut zaldi solve karna hai but abhi hamare paas samay hai taki main aapko ek ek cheez thoda samjha do is type ke question aaye to ghabrane ki koi baat nahi hai reactions likh diya n2 plus 3s2 it gives 2ns3 bahut acha one mole n2 combines with three mole of s2 gives two mole of ns3 in terms of mole now Gay-Lussac law अगर मैं लगा के देखूं तो पता है volume volume में होता है ratio 1 liter N2 combines with 3 liter H2 gives 2 liter NS3 now if I take 10 liter N2 multiply by 10 10 liter multiply by 10 30 liter multiply by 10 20 liter 10 liter N2 combines with 30 liter H2 it gives 20 liter NS3 कोई problem बच्चो नहीं यानि H2 पूरी तरह से consume हो चुका है क्योंकि H2 की quantity जो हमारे question में दी हुई है that is 30 liter so H2 is the limiting reagent clear now it's given only 15% we get the expected product तो that mean to say 10 liter N2 react नहीं कर रहा है कितना कर रहा है 5 liter क्योंकि 50% H2 30 liter नहीं कर रहा है कितना कर रहा है 15 liter NS3 20 liter नहीं बनेगा कितना बनेगा 10 liter तो बताओ N2 5 liter use हुआ तो बचा कितना 25 liter H2 15 liter use हुआ बचा कितना 15 liter और NS3 कितना बना 10 liter तो final composition 25 15 and 10 liter तो ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत बनाया जा सकता है अगर दे दिया जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है for question number one B is the correct option चलो मैं बच्चों मैं उसको रब कर देता हूँ I hope आपने इसको note down कर लिया है अगर doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे पास ज़्यादा time तो नहीं है बच्चों कि मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें discuss कर सकूँ still इस क्वेश्चन को हम पांच तरीके से बना सकते हैं आप मेरे YouTube के वीडियोस देखो जिसमें स्टॉक्योमेट्रिक के मैंने पांच मेथड बताए थे कि एक क्वेश्चन को फाइव टाइप से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि अप्रोच मैटर्स आई नो यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड मुझे पता है आप बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो बट जो अप्रोच है जिससे कि आपकी टाइम सेविंग हो जाए वो मैटर करता है आपने देखा होगा 100 परसेंटाइल भी स्कोर किए गए हैं बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 100 परसेंटाइल मैटर That means to say कहीं ना कहीं बच्चों के पास उन बच्चों के पास short technique, short tricks थे और अगर वो आपको पता चल जाए बच्चों तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपके साथ discuss कर लूँ still अगर आपको कोई problem है तो आप हमारे मिजो की website पे बच्चों आओ जो हमारा doubt clearing session है उस पे आ जाओ हमारे free sample paper download करो हमारे कुछ live videos आपको दिखेंगे कुछ free sample videos देखेंगे दिखते हैं उनको देखो अगर आपको कोई valuable suggestion होता है तो definitely आप मुझसे share कर सकते हो हम लोगों से share कर सकते हो हम हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छा result करो ये promotion नहीं है बच्चों बिल्कुल दिल की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ और definitely और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लुक एट द दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल व्हिच अंडरगो स्कैटरिंग बाय 180 डिग्री एंड इन गाइजर मार्डसन experiment that is rutherford experiment and you have to find the distance of the closest approach something going on your mind how to find the distance of the closest approach this is rutherford alpha scattering effect 
डू यू रिमेंबर दिस यस सर वी डू क्या आपको रिमेंबर है दैट इज लाइक दिस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट alpha particles comes and without deflection like this do you remember yes now this is if this is a nucleus what is the distance of the closest approach that is this is the alpha particle that is helium plus plus ion and gold foil gold that is atomic number is 79 and we need to find this r not Now, do you have any formula? इतना समय नहीं है बच्चों कि हम इस क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा डीप थिंक करें हमें डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ढूंढना है वी पीपल नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के जेड ई इंटू ई क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नॉट आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच वॉट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर नॉट वॉट इज के K is nothing. That is one by four pi epsilon naught. Coulomb law me parha tha apne. Yes, iski value kitni hoti hai? Nine into ten to the power nine. कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्या लिखेंगे टू इंटू सेवेंटी नाइन और ई e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम्ब क्लियर अब याद करो आ, मैंने आपको थ्योरी में बताई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से जो जब 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वी नो के इज इक्वल टू द वैल्यू इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो मैंने ड्राइव करके भी बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर फाइव पॉइंट फाइव मेगा टेन टू दी पावर सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन जूल ओके दैट विल बी इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन जेड इज टू इंटू सेवेंटी नाइन मल्टीप्लाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन का स्क्वायर अपॉन R not. What is R not? R not is the distance of closest approach. सारा data आपके पास है कहीं कोई problem? आपको ये problem हो रही होगी बहुत सारे बच्चों ने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा लेकिन जब डिस्टे physics में भी है आपके modern physics में It is given also in a modern physics that if you need there is a distance of the closest approach then the kinetic energy expression that is 5.5 mega electron volt. It is given. okay now after solving what do we get we get the value of r not is equal to 4.13 femtometer that is 4.13 into 10 to the power minus 15 meter this is the answer r not it is again a good question ek bahut acha question hai is pe aap practice kar sakte ho if you have a deep command over the theory deep command over the calculation then definitely you can solve such kind of questions clear for question number 2 we can say that is a is the correct option am i right my friend yes sir you are absolutely right here now i'm going to rub this part thoda agar main fast ho raha hu to i am so sorry because i have to cover all five question within a fixed interval of time so during preparation aapko preparation ke during you have to be focused selective ho jao be selective the chapter which has more weightage first complete those chapter then after other uh, then after look through the uh, towards the other chapter first of all complete chemical equilibria first of all complete ionic equilibria chemical bonding then periodic table then electrochemistry then goc then atomic structure stoichiometry these are the most important chapters of chemistry clear now let's move to the question number 3 uh, what is given here dipole moment x is halogen is 1.5 5 d by the dipole moment of this one tell me how to find this is a good question now i am giving you 30 second solve this question it is given here this one <laughs> this one is aryl halide suppose x is halogen and its dipole moment is given 
इज वन पॉइंट फाइव डी वाई गिवेन नाउ यू हैव टू फाइंड द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस वन दिस वन इज एक्स दिस वन इज एक्स दिस वन इज एक्स दिस वन इज एक्स ओके दिस वन दिस वन एंड दिस वन ओके नाउ लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस फिगर दिस वन एंड दिस वन टोटली ऑपोजिट सो इफ द डायपोल मूवमेंट इज म्यू थ्री दिस वन इज म्यू फोर दिस वन इज म्यू वन एंड द म्यू टू नाउ वी नो म्यू थ्री इक्वल टू म्यू फोर बट ऑफ ऑपोजिट साइन सो दे विल कैंसिल ईच अदर ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट म्यू वन एंड म्यू टू दिस इज द मेटा पोजिशन and this is the meta position so they will not cancel each other clear now mu1 it is given 1.5 same it will also have 1.5 value 1.5 1.5 and 1.5 clear so mu1 equal to mu2 is equal to 1.5 dy but the angle theta between these two dipole mu1 and mu2 is 120 degree find it out you will find that that is the angle between mu1 and mu2 is 120 degree now what is the vector law summation how to find the resultant vector that is mu is equal to root under mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta do you remember this is the formula this is the resultant dipole moment of this complete figure this will cancel each other because they are opposite to each other but this will not cancel each other but here is also x so it will have the value 1.5 it will also have the value of 1.5 now what is the overall value of dipole moment we will apply this formula now put the value mu is equal to root under mu1 1.5 square plus 1.5 square then plus 2 Into one point five into one point five, then cos one twenty degree. This is the value. And after solving, what we get? <laughs> Answer is slight interesting. We get one point five divided. You can solve. Clear, my friend. So answer will be one point five, but this is the method. This is the method to solve such kind of questions. I think. this question will help you a lot and this is a question from organic chemistry as well as the question from the chemical bonding chapter so for this question a is the correct option for question number 3 we can say a is the correct option still if you have any doubt in another question you can come in a, a doubt clearing session and ask any questions from your chemistry topic chemistry chapter or chemistry subject आप कहीं से भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो नो इशू बच्चों मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके सारी क्वेरीज को आप आ, मैं क्लियर करूं मीजो की वेबसाइट पे आप आ जाओ एक डाउट क्लियरिंग सेशन का पोर्टल होता है उस डाउट क्लियरिंग सेशन के पोर्टल पे आप आके अपने क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उस पोर्टल का यूज करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यू डो नॉट नीड टू पे एनी फॉर दिस यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन यू जस्ट आस्क वेल्यूबल क्वेश्चन वी विल सॉल्व हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन question number 4 it is again a good question think on it it is given what is given here the order of decreasing ease of abstraction of hydrogen atom in the following molecule what is the order suppose if i remove this ha look at the figure check the solution here me that is the methyl group clear okay if i remove here ha we get here free radical and here is me okay here is hb okay and hc clear this is the now we have to check out the stability of free radicals now i am removing this sc and hb now when i remove this sc we get a free radical here and this is hb and this is h a and this is m e clear yes now i am going to remove h b now what we observe we remove h b from here 
we get here H A, then M E, okay, then H C, okay, then here is the free radical. Clear to you? Now tell me which free radical is most stable. This is 3 degree allylic, this is 2 degree allylic, and we all know 3 degree allylic is more stable than 2 degree allylic. So, what is the order? This one, this one. Now, we get this one when we remove H A. So, first come H A. We get this radical when we remove H C. Then there come H C. And after that, we get this radical when free radical when we remove H B. So, the order is H A, H C and H B. This is the actual order. Again, logical question. If you have a strong command over the theory, then you can easily solve this question. So, what is the order H A, H C and H B? Now, check out the option H A, S C and H B. Just totally lead the question. Ek bar question fit se padlo bacho. The order of decreasing ease of abstract of hydrogen atoms in the following molecules. Kis tarike se abstraction hua? That means to say there is a formation of intermediate. Ek intermediate ka formation hua. To H A hatne se kaun sa intermediate bana? Free radical bana? Phir H B hatne se kya bana? S C hatne se kya bana? Ab in tino ke stability agar hum check karte hain, to hum dekhte hain ki stability ka order ye ho jayega. To answer ho jayega H A, H C and H B. Clear? बहुत अच्छी बात है चलो इसका बी ऑप्शन है बच्चों मैं आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा अगर कहीं पर भी आपको फिर से डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो अगर बच्चों कहीं पर भी आपको लगता है कि सर थोड़ा और इंप्रूव करो अब अपनी टीचिंग को डेफिनेटली बच्चों मैं इंप्रूव करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और थोड़ा सा आपके साथ अपने नॉलेज शेयर कर सकूं मैं आपसे कुछ सीख सकूं आप भी मुझसे कुछ सीखो लेट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन हियर रीड द क्वेश्चन अगेन केयरफुली the number of isomers possible for octahedral complex that is CO cobalt EN ethylene diamine that is NS3 hall twice Cl2 plus. Now tell me the number of isomers possible. The number of possible isomers. I have discussed YouTube में मेरे ये video है geometrical isomers के नाम पे. ये बहुत अच्छा question है मैंने आपको technique बताया था. ये M है और ये AA है symmetrical bidented ligand. If agar main AB likhu, that is unsymmetrical bidented ligand. Now this is monodented ligand. Monodented ligand ke liye lik diya A2. This Cl2 is also monodented ligand. If a molecule, if a coordination complex having formula MAAA2B2, that means to say in this case it will show two geometrical isomer. That is one is cis form and the second one is my friend transform trans do not show optical activity but cis can show so it will have two optical that is d and l now tell me total isomer one two three and four so for this question the total number of isomer is four this is a simple question i have completely i have given one and a half hour lecture you can download my youtube lecture this on this topic geometrical isomer how to find the isomer easily by using the tricks i hope so this five question will help you a lot during your competitive examination during upcoming competitive examination i will try to give more and more uh, questions in our next session so my friend time has come time to say bye bye thank you so much